ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ പൈത്തൺ മലയാളത്തിൻ്റെ ടൈപ്പ് കൺവേർഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ ടോപ്പിക്കുകൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ടൈപ്പ് കൺവേർഷൻ എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ എത്ര ടൈപ്പ്സ് ഉണ്ട് എന്നും നമുക്ക് നോക്കാം ടൈപ്പ് കൺവേർഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നോക്കാം ദ പ്രോസസ് ഓഫ് കൺവേർട്ടിങ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് വൺ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ടു അനദർ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡേറ്റ ടൈപ്പിലുള്ള ഡേറ്റാസിനെ മറ്റൊരു ഡേറ്റ ടൈപ്പിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് കൺവേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡിജർ ടൈപ്പിലുള്ള തന്നെ നമുക്ക് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റിലുള്ള തന്നെ നമുക്ക് ഡബിളിലൊക്കെ ഒക്കെ മാറ്റാവുന്ന പ്രോസസ്സ് ഇനി ടൈപ്പ് കൺവേർഷൻ മെയിനായിട്ട് രണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഇംപ്ലിസിറ്റ് ടൈപ്പ് കൺവേർഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ടൈപ്പ് കൺവേർഷൻ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംപ്ലിസിറ്റ് ടൈപ്പ് കൺവേർഷനാണ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് ടൈപ്പ് കൺവേർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർപ്രിറ്റർ അതായത് പൈത്തൻ്റെ ഇൻ്റർപ്രിറ്റർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാംസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇംപ്ലിസിറ്റ് ടൈപ്പ് കൺവേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ അതിനകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആണ് അടുത്ത ഒരു വേരിയബിൾ ബി ആണ് ബിക്ക് അകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് ഇനിയും ഇതിനെ രണ്ടിനെയും കൂടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിളിനകത്തിലേക്ക് എ ബൈ ബി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കേ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻഡിജർ ടൈപ്പാണ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻഡിജർ ടൈപ്പാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഇൻഡിജർ തമ്മിലുള്ള പ്രോസസ്സാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് ആണ് അതൊരു ഇ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിലേക്കാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ ഇൻഡിജർ ആയിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിജർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡെസിമൽ വാല്യൂവിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും ഫൈവ് ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡെസിമൽ വാല്യൂ അവിടെ ഉണ്ടാവും മസ്റ്റായിട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഡെസിമൽ വാല്യൂവിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന ഇൻഡിജർ പാർട്സ് മാത്രമേ നമുക്ക് സി കത്തി സ്റ്റോർ ചെയ്യത്തുള്ളായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡേറ്റാസ് ലോസ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ സി എ നമ്മളിവിടെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് അത് സിസ്റ്റം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സി എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിനെ ഫ്ലോട്ടായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡേറ്റാസ് അവിടെ ലോസ് ആവാൻ പാടില്ല നമ്മൾ യാതൊരു രീതിയിലുള്ള കൺവേർഷൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്തു ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ ഒരു രണ്ട് കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ അതായത് എ ബൈ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഇൻഡിജർ ടൈപ്പ് വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് ആയപ്പോൾ സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്തു ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തു അതിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ട ഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ട വേരിയബിളിനെ സിസ്റ്റം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്താക്കി മാറ്റി ഫ്ലോട്ടാക്കി മാറ്റി ക്ലിയർ ആണോ കൺസെപ്റ്റ് അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ഇംപ്ലിസിറ്റ് ടൈപ്പ് കൺവേർഷൻ സിസ്റ്റം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് സിസ്റ്റം അതിൻ്റെ കൃത്യമായ ഹൈറാർക്കിയെ ബേസ് ചെയ്ത് അതായത് ഏതൊക്കെ വാല്യൂസിനെ എങ്ങോട്ടൊക്കെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഹൈറാർക്കിയെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ സിസ്റ്റം പ്രോസസ്സ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്താണ് ഹൈറാർക്കി ഈ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ഹൈറാർക്കി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളായാലും ഒരു എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് കൺവേർഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഹൈറാർക്കി അറിഞ്ഞിരിക്കണം അറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കതിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇല്ല എങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയാം ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളം ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളത്തിനെ നമ്മളൊരു കപ്പിനകത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നു ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളത്തിന് ഒരു കപ്പിനകത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ പ്രോസസ്സ് എന്താണ് വലിയൊരു കണ്ടൻ വലിയൊരു വാല്യൂസിനെ ഒരു ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വാല്യൂസിനെ ഒരു ചെറിയ സ്റ്റോറേജ് പ്ലേസിനകത്തിലേക്കാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അർത്ഥം അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കപ്പിനകത്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനൊരു പരിധി ഉണ്ടാവും ഇതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള വെള്ളമൊക്കെ
മൂന്ന് വേരിയബിൾസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എൻ വൺ ഇൻഡ് എന്ന് പറയുന്നൊരു വേരിയബിൾ എൻ ടു ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നൊരു വേരിയബിൾ ആൻഡ് എൻ ത്രീ ന്യൂ എന്ന് പറയുന്നൊരു വേരിയബിൾ എൻ വൺ ഇൻഡിനകത്തിലേക്ക് ഒരു ഇൻഡിജർ ടൈപ്പ് വാല്യൂവിനെയും എൻ ടു ഫ്ലോ ഇനകത്തിലേക്ക് ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ടൈപ്പിനെയും ഞാൻ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ ത്രീ ന്യൂ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിനകത്തിലേക്ക് ഞാൻ എൻ വൺ ഇൻഡിനെയും എൻ ടു ഫ്ലോയിനെയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് എൻ ത്രീ ന്യൂക്കകത്തിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ഇനി നമുക്കിത് നോക്കേണ്ടത് നമുക്ക് എൻ വണ്ണിൻ്റെയും എൻ ടുവിൻ്റെയും അതുപോലെ എൻ ത്രീയുടെയും ഡേറ്റ ടൈപ്സ് ഏതാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അത് സിസ്റ്റം ഏതായിട്ടാണ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സം എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എൻ ത്രീ ന്യൂ എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സം അത് എത്രയാണെന്നും കൂടെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് എൻ വൺ ഇൻഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് സിസ്റ്റം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡ് ആണ് ഇൻഡിജർ ടൈപ്പാണ് എൻ ടുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് സിസ്റ്റം ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ എൻ ത്രീക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൻ ത്രീ നമ്മൾ ഇതിന് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ഇൻറ്റിജറും ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റും കൂടെ ആണ് നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തത് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എന്തായാലും എന്തായിരിക്കും ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറയും എൻ ത്രീക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സിസ്റ്റം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡേറ്റ ടൈപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതൊരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് ഡേറ്റയാണ് അപ്പം ഇംപ്ലിസിറ്റ് ടൈപ്പ് കൺവേർഷൻ എന്താണ് എന്നും അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണമല്ലോ അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ടൈപ്പ് കൺവേർഷൻ ആണ് ഇംപ്ലിസിറ്റിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അത് സിസ്റ്റം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് എന്നാൽ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാനുവലായിട്ട് അതായത് യൂസർ യൂസേഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യമനുസരിച്ച് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് അപ്പം ഇംപ്ലിസിറ്റിൽ എപ്പോഴും ഹയർ ആർക്കെ കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ നമുക്ക് തിരിച്ചൊരു ഡേറ്റ സ്റ്റോറേജ് വേണമെങ്കിൽ ഇംപ്ലിസിറ്റിൽ പറ്റില്ല എന്നാൽ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും ഡേറ്റാസിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്താണ് ഇവിടെ ഡേറ്റാസ് ലോസ് ആവാൻ അതായത് ഒരു ഹയർ ഹയർ ആർക്കിലുള്ള ഒരു ഡേറ്റയെ ലോവർ ഹയർ ആർക്കിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ഡേറ്റാസ് ലോസ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ പ്രോഗ്രാമേഴ്സിൻ്റെ നീഡ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഏതിനകത്തിലുണ്ട് എക്സ്പ്ലിസിറ്റിനകത്തിൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം എന്താണ് ഡേറ്റാസ് ലോസ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റിനകത്തിലുണ്ട് എന്നാൽ ആ ഒരു ചാൻസ് ഏതിനകത്തിലില്ലായിരുന്നു ഇംപ്ലിസിറ്റിനകത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് ഇല്ലായിരുന്നു നമുക്ക് ഇനി എക്സ്പ്ലിസിറ്റിൻ്റെ ഒരു സിൻഡാക്സ് ഒന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ റിക്കോർഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡേറ്റയെ ഏത് ടൈപ്സിലേക്കാണ് ഇനി കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യമേ നമ്മളത് ഇൻഡിജറിനകത്തിലേക്കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എനിക്ക് രണ്ടാമത് അതിനെ ഫ്ലോട്ടിങ്ങിലേക്കാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമേ ഞാൻ ആ ഡേറ്റയെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എനിക്ക് തന്നെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഇൻഡിജറിലേക്കാക്കി മാറ്റണം അപ്പം ഏത് ഡേറ്റ ടൈപ്സിലേക്കാണോ എനിക്ക് മാറ്റേണ്ടത് ആ ഡേറ്റ ടൈപ്സ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റിക്കോർഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫീൽഡ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിനി ഏത് വേരിയബിളിനെയാണോ കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ വേരിയബിളിൻ്റെ നെയിമാണ് അവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം റിക്കോർഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്സ് എങ്ങോട്ടാണോ നമുക്ക് മാറ്റേണ്ടത് ആ ഡേറ്റ ടൈപ്സും നമുക്ക് ഏത് വേരിയബിളിനെയാണോ മാറ്റേണ്ടത് ആ വേരിയബിൾ നെയിമും കൂടെ വേണം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ സിൻഡാക്സ് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പ്രോഗ്രാമിനകത്തിലേക്ക് പോകാം ഇവിടെ രണ്ട് വേരിയബിൾസാണ് ഞാൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എൻ വൺ ഇൻറ്റും എൻ ടു സ്ട്രിങ് എസ് ടി ആർ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വേരിയബിൾസ് ഇതിൽ എൻ വൺ ഇൻറ്റിനകത്തിലേക്ക് ഒരു ഇൻഡിജർ വാല്യൂസിനെ എൻ ടു സ്ട്രിങ് അത് കോഴ്സിനകത്തിൽ നമ്മൾ വാല്യൂസിനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് സ്ട്രിങ് എന്നാണ് അപ്പം ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ആണ് എൻ്റെ വാല്യൂ എങ്കിൽ പോലും അത് സ്ട്രിങ് ആയിട്ടാണ് സിസ്റ്റം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ രണ്ട് വേരിയബിൾസിനെ ഞാൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞ അടുത്ത എൻ്റെ ഒര
അപ്പം അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്തത് കറക്റ്റായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആൻസർ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ എൻ വൺ ഇൻഡ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഡേറ്റ ടൈപ്സ് ഇൻഡിജറായിട്ടും എൻ ടു സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ബിഫോർ കൺവേർട്ടിങ് ആണ് ഡേറ്റ ടൈപ്സ് സ്ട്രിങ് ആയിട്ടും തന്നെയാണ് സിസ്റ്റം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ നമ്മൾ ആഫ്റ്റർ കൺവേർട്ട് ചെയ്തു അപ്പം കൺവേർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ എൻ ടു എസ് ടി ആറിൻ്റെ ഡേറ്റ ടൈപ്സിനെ സിസ്റ്റം എന്തായിട്ട് മാറ്റി ഇൻഡിജർ ടൈപ്പായിട്ട് മാറ്റി ഇൻഡിജർ ടൈപ്പായിട്ട് മാറ്റി ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ സം എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ആയിരുന്നു ചെയ്തത് എൻ വൺ ഇൻറ്റും എൻ ടു എസ് ടി ആറും തമ്മിലുള്ള അഡിഷൻ പ്രോസസ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് റിസൾട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ കേസിൽ സം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഡേറ്റ ടൈപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇൻഡിജർ ആയ വാല്യൂവിൻ്റെ ഡേറ്റ ടൈപ്സ് എനിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്മിൻ്റെ ഡേറ്റ ടൈപ്സ് എന്തായി മാറി ഇൻഡിജർ ടൈപ്പ് തന്നെയായി മാറി എന്നാൽ ചില കേസ് ഒരു ഇൻഡിജറും ഒരു ഫ്ലോട്ടും കൂടെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് റിസൾട്ട് തന്നെ ഫ്ലോട്ട് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഇൻഡിജർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന ഇൻഡിജർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സം എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ ഏതിനകത്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഡേറ്റ ടൈപ്സാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഇൻഡിജർ ഡേറ്റ ടൈപ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച ടോപ്പിക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കണമല്ലോ നമ്മൾ ടൈപ്പ് കൺവേർഷനാണ് പഠിച്ചത് രണ്ട് രീതിയിലുണ്ടായിരുന്നു ഇംപ്ലിസിറ്റും എക്സ്പ്ലിസിറ്റും എക്സ്പ്ലിസിറ്റിനെ നമ്മൾ ടൈപ്പ് കാസ്റ്റിംഗ് എന്നും അറിയപ്പെടും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങൾ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി നമസ്കാരം